I mean, well, we're just journalists. And yet there's a lot of effort that is being put to turn journalism into a crime. Rough learn is far from perfect. Rough learn deserves to be criticized sometimes for certain shortcomings in their reportage. Pero tulad ng ilang mga tunay na periodista, alam natin ang mga katulad ni na Maria, ni Chai na nandito ngayon, ay kayang tanggapin ang kritisismo hanggat ito ay may batayan. Hanggat ito ay yung tinatawag natin constructive criticism. But what Duterte is doing right now is what we call destructive criticism. Literally destructive because it wants to destroy Rappler, it wants to kill the lives and livelihood of the media workers and journalists for Rappler. Kapag ang isang rimen ay pinakikilaman na ang saligang batas para sa kanilang sarili nilang kapakanan, yan ay isang malinaw na pagpapahayag na pumapalik na tayo sa madilim na aspeto ng kataisayan ang pagbubuwi na isa pang diktador. Yan ba ay babayagan natin? Yeah! Ako po ay produkto nung nakaraang martial law. Nalulungkot ako! Tangga ngayon yung pa rin ang pinaglalaban. Sa Plaza Miranda, pinaglaban namin ang karapatan sa pagpapahayag. Noong araw, pinapatay din ang mga journalist. Pinapatay din ang mga artista ng bayan. Subalit, mulat na ang mga artista ng bayan. Artista ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Artista ng bayan! Ngayon ay Maliwanag yan. Sana nalililig sa Malacanang. Mamamahayag ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Mamamahayag ng bayan! Ngayon ay lumalaban! We're going to hold the line. We're not doing anything but journalism. We're speaking truth to power. That's what we do. That's what makes a democracy successful. The role of journalists, right? And we're going to keep doing that. We're not afraid and we won't be intimidated. Sa mga susunod na araw, kailangan nating lumabas sa lansangan. Kailangan nating panakasin ang kultura ng protesta sapagkat hindi kakayanin ng mga periodista ang ganitong klaseng pagkilos, hindi dahil sa kokonti sila, kundi ang saligang pagkilos ay mula po sa kabataan. Ang saligang katayan ng ating anumang pagkilos, dapat may papel ang kabataan. Malinaw ang ating hamon sa kasalukuyan. Kapag ikaw ay isang periodista sa panahon ng krisis, sa panahon ng pangaapi, ang isang periodista ay kinakailangan umastang aktivista.